笑红尘有多废物，第一战就惨败，差点当场丧命。笑红尘被誉为日月帝国第一天才，他年纪轻轻已经是一名五环魂王，只比霍雨浩大两岁半，更是拥有极为强大的三足金蝉武魂。这个武魂同样是神兽级别的武魂，这个武魂还特别适合魂导师的修炼，因为三足金蝉武魂拥有特殊能力，能够操控金属，并且还能够吸收稀有金属中的能量来辅助自己修炼，所以笑红尘才能在如此年轻。就晋升为魂王级别，正因如此，笑红尘才特别自大。他认为自己才是最杰出的天才，没有人能超越他。就当笑红尘看到霍雨浩天赋异禀后，更是心存嫉妒，无论如何都要打败霍雨浩，来证明自己才是真正的天才。所以在总决赛开始后，笑红尘立刻就上场，展现自己的能力。第一次上场的笑红尘非常紧张，但是在紧张中才能让笑红尘爆发出最强的实力。果然没让人失望，笑红尘的确实力强大，差点就重创史莱克学院。只是没想到笑红尘这一战却一败涂地，还差点就当场丧命。这究竟是怎么回事呢？在总决赛的第一场比赛开始后，史莱克战队的徐三石就使用玄冥置换。将笑红尘置换过来，准备对笑红尘展开围攻。但是笑红尘却早有准备，他开启防御魂导器，瞬间释放武魂。此时让众人惊讶的一幕出现了：只见笑红尘周围迅速架起无数枚金属炮管，这些炮管可不是摆设，每一枚炮管都是一架五级魂导炮。如果只是单纯的五级魂导炮，倒是不足为惧；但是整整一百多架五级魂导炮，那已经不能用恐怖来形容了。并且这些炮管还能自带瞄准功能，史莱克众人都被笑红尘的这个操作吓坏了。众人纷纷开启防御，但是都无法抵挡如此猛烈的攻击。这正是笑红尘武魂所独有的操控金属的能力。此时，笑红尘脸上露出了得意的笑容，凭借他这一百多个魂导炮，足以打败魂帝级别的大药恒，甚至还能对其他人造成伤害。就在笑红尘认为他即将得手的时候，没想到一道金光闪过，挡在戴耀恒身前，全身上下散发着金色光芒。这正是开启无敌金身的外院第一美女江楠楠。江楠楠凭借无敌金身和瞬移，轻松越过笑红尘的攻击，来到笑红尘面前，一脚蹬在笑红尘肩膀上，夹住了他的脖子，将笑红尘甩飞了出去。紧接着，戴耀恒的第六魂技“白虎破灭杀”瞬间出现，直接就打在笑红尘的身上。若是被这一击命中，笑红尘必死无疑。只是笑红尘的保命魂技将自己变成了液态金属，承受这一击后身受重伤，连下一场比赛都无法参加。